在彼得前书一章十三节说，所以要约束你们的心。那后面那个框很重要了，原文做束上你们心中的腰，要谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候所带给你们的恩。如果我们要活出新生，胜过旧有的那个软弱，第一个要点，约束自己的心。因为绝大多数生命的问题都是来自于我们的内心。请问你，人生命当中的成功跟失败是谁决定的？是哪里决定的？圣经说，一生的果效是由哪里发出？心发出啊！所以，一个人如果没有办法约束自己的心，自己过得很痛苦，别人跟你生活也很辛苦啊。在圣经当中，有一个人异常神勇、力大无穷，但是他不太会约束自己的心，那个人叫什么名字？参孙啊，这个参孙从外在来看神勇无敌啊。圣经还记载说，他用驴腮骨击杀了一千个敌人啊。这样的勇士，我们可以说一夫当关，怎么样？万夫莫敌啊。但是他却三番四次的败给自己。其实他跌倒的地方啊，不单是因为情欲的问题，其实他在持守的规定上面，他也放宽了对自己的要求。圣经记载，参孙他出母胎的时候就归给神做拿细耳人。拿细耳人是很特别，要离俗，要归给神的一群人。有三个最主要的规定：第一个不能喝酒，第二个不能剪头发，第三个你不能去触碰任何的尸体。而如果你去看参孙的话，他三个禁令当中犯了至少两个，所以这个。基本上已经不及格了啊、哦！他首先他喝酒，然后呢，他触碰尸体，而且呢，他在个人行为上，他想要娶外邦的女子跟妓女亲近。但是你发现神的能力没有离开他，哇！神的恩典其实是够大了啊、哦！三条禁令我犯了两个，神还与他同在。他唯一没犯的是什么呢？剪头发，因为他知道说。他的力量是来自于哪里？他的头发，那个是他身材的工具啊，是他充满力量的独家配方啊。但是，当参孙很愚昧的泄露他利器的秘密，被人家剃去他的头发的时候，他的力气就离开了。我们知道，真正让参孙勇猛过人的是谁啊？是神，而不是他的头发。但是，当他丧失了他生命当中最后的一个持守的时候呢，神就离开了他。参孙的人生经历让我们明白一件事情：人的强大与否，不是在乎我们表现的多厉害、多勇猛，而在于他自己的内心是否有按着神的真理去约束自己。一个按着神的真理来约束自己的人，有神同在的能力，因为他敬畏神。基督徒的老我常常是想要背离上帝的哦，所以呢，除非我们能够控制我们想要奔到耶稣基督之外的那种野性啊，能够约束自己，才能够带来能力